Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation et de l'épargne. Donc, avec le tableau que vous voyez, nous allons essayer de déterminer la propension moyenne à consommer, la propension moyenne à épargner, la propension marginale à consommer et à épargner, le coefficient multiplicateur, l'élasticité de la consommation par rapport aux revenus et la variation de l'investissement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer comme ça à la résolution de ce cas pratique. On dit, complétons le tableau. Nous avons ici les années, années 1, 2, 3 et 4. Nous avons le revenu, nous avons la variation du revenu, nous avons la consommation, nous avons les pannes, nous avons la poisson moyenne à consommer, la poisson moyenne à épargner, la poisson marginale à consommer, la poisson marginale à épargner, le coefficient multiplicateur, l'élastique de la consommation par rapport au revenu et la variation de l'investissement. Alors, à l'année 1, on nous a donné le revenu. À l'année 2, on nous a donné la variation du revenu qui était de 10 000. Et ici, on nous a donné la proportion moyenne à épargner qui était de 0,3. Ici, on nous a donné la proportion marginale à consommer qui était de 0,75. Ici, on nous a donné la proportion moyenne à consommer qui était de 0,721. On nous a donné 4 qui était de 5. Et on nous a donné la variation de l'investissement qui était de 2000. Maintenant, à l'année 4, on nous a donné l'épargne qui était de 24 500. Et on nous a donné la proportion marginale à épargner qui était de 0,16. Et enfin, on nous a donné l'élasticité de la consommation par rapport au revenu qui était de 1,112. Alors, pour trouver donc la consommation, on sait très bien que la consommation sera égale au revenu moins l'épargne. Mais ce qu'on nous a donné ici, c'est plutôt la proportion moyenne à épargner qui était de 0,3. Alors, il faudrait d'abord qu'on trouve l'épargne. L'épargne sera donc égale au revenu multiplié par la proportion moyenne à consommer, à épargner. Donc, on va faire 50 000 fois 0,3, ça va nous donner 15 000. Maintenant, quand on aura... C'est 15 000, il va falloir maintenant qu'on trouve la consommation. Et on sait que la consommation, c'est revenu moins l'épargne. Donc, on va faire 50 000 moins 15 000, ça va donner 35 000. Après, maintenant, il faut trouver la proportion moyenne à consommer. Et on sait que la proportion moyenne à consommer est égale à la consommation divisée par le revenu. Donc, on va faire 35 000 divisé par 50 000, ça va donner 0,7. Ou encore, on peut faire 1 moins... 0,3, ce qui donne 0,7. Et de l'autre côté, on a les plus nous sommes à l'année 1, et ce sont les variations. Donc, on n'aura pas la poisson marginale à consommer, la poisson marginale à épargner, on n'aura pas ça, on n'aura pas de l'activité, ni la, la variation de l'investissement. Maintenant, nous passons à l'année 2. Et à l'année 2, maintenant, qu'est-ce qu'on a On nous a donné la variation de revenu qui était de, de 10 000. Pour trouver donc le revenu de l'année 2, on va tout simplement faire le revenu de l'année 1 plus la variation qui est de 10 000, ce qui va nous donner 60 000. Et maintenant, arrivé ici, on nous a donné également la proportion marginale à consommer qui était de 0,75. Alors, pour trouver PME, on va tout simplement faire 1 moins 0,75, ça va donner 0,25. Maintenant, pour trouver la consommation, alors, étant donné que nous avons la proportion marginale à consommer, on va venir donc ici, on va dire PMC est égal à la variation de la consommation sur la variation du, du revenu. Et on se rend compte que la variation du revenu ici, c'est 10 000. Alors, lorsqu'on a ça, on se rend compte que on va faire 0,75 que nous avons ici. Et ça va nous donner... 42,500. 42 Et lorsqu'on aura 42,500, on va tout simplement faire 60 000 moins 42,500 pour trouver les pannes qui seraient de 17,500. Et maintenant, lorsqu'on a les pannes dans la consommation, il faut maintenant trouver la proportion moyenne à consommer, qui sera égale à quoi Qui sera égale à la consommation divisée par le revenu. Du coup, on va faire 42,500 divisé par 60 000, ça va nous donner 0,708. Et pour trouver la proportion moyenne à épargner, on fera 1 moins PMC. D'où on aura 1 moins 0,708, ce qui va nous donner 0,292. Ou 
ou encore on peut faire l'épargne divisée par le revenu, ça donne toujours 0,292. Maintenant, vous trouvez K. On sait très bien que K, c'est égal à quoi K est égal à la variation de l'investissement divisé par la variation du revenu. Et on se rend compte que l'investissement est encore considéré comme l'épargne. Donc, il faudrait donc trouver la variation de l'investissement en faisant épargne 2 moins épargne 1, ça donne 2500. Et pour trouver maintenant le temps, on fera les 2500 divisé par 10 000. Ça va nous donner 0,25. À la suite, maintenant, nous, nous allons terminer avec l'élasticité de la consommation par rapport au revenu. Alors, on se rend compte que l'élasticité de la consommation par rapport au revenu sera égale à la variation de la consommation divisé par la variation du revenu fois le revenu si c. Alors, la variation de la consommation qui sera de 7500, parce qu'on va faire 42500 moins 35000, ça donne 7500. Et en bas, nous avons la variation de revenu qui est de 10 000, donc on mettra 10 000 en bas, fois le revenu 1, le revenu 1 qui est 50 000, divisé par la consommation 1 qui est 35000. Alors, 7500 divisé par 10 000, ça donne 0,75 fois 50 000 sur 35 000, ça donne 1,43. Donc, on aura 1,0725. Donc, l'élasticité de la consommation par rapport au revenu à l'année 2 sera de 1,0725. Nous allons terminer comme ça avec l'année 2. Nous passons maintenant à l'année 3. L'année 3, on a tout simplement la population moyenne à consommer qui est de... 0,721 et on a 4 qui est 5 et la variation de l'investissement qui est 2000. Il faudra maintenant trouver la variation du revenu. On sait très bien que la variation du revenu sera donc égale à la variation de l'investissement divisé par K. Et on a donné K ici qui était le 5 et on a donné la variation de l'investissement qui est de 2000. On fera tout simplement 2000 divisé par 5, ce qui va nous donner. 400. Alors pour trouver dans le revenu de l'année 3, on va faire tout simplement le revenu de l'année 2 plus la variation, ça va donner 60 400. Pour trouver maintenant la consommation, puisque nous avons la poisson moyenne à consommer, on va tout simplement faire le revenu de l'année 3 fois PMC qui est de 0,721, ça va donner 43 548,4. Et pour trouver donc maintenant l'épargne, l'épargne sera donc égal au revenu moins la consommation, ça va donner 16 851,6. Maintenant pour trouver PMC, on va tout simplement, PME, on va tout simplement faire 1 moins PMC, donc 1 moins 0,721, ça va donner 0,279. À la suite maintenant, il faut trouver la proportion marginale à consommer. Alors on va tout simplement faire, on sait bien que c'est euh, C1 moins C2 sur R2 moins R1. D'où on va faire 43 548,4 moins 42 divisé par 60 400 moins 1 sur 60 000. Ce qui va nous donner 2,621. Maintenant, à la somme, on trouve la proportion marginale à épargner. On sait que ça va faire 1 moins PMC. D'où on aura. 1 moins 2,621 qui donne moins 1,621. À la suite maintenant, nous allons terminer avec l'élasticité de la consommation par rapport au revenu. Le principe est le même. On vient ici. On va faire la variation de la consommation divisée par la variation du revenu fois R1 sur C2, donc sur C1. Alors, on sait que la variation de C sera... On va faire 43 548,5 moins 42 500, ça va nous donner 1048,4 divisé par 400 fois 60 divisé par 42 500. Alors ce qui va nous donner 2,621 fois 1,412, ce qui donne 3,7. Donc nous avons ici 3,701. Alors, nous allons terminer comme ça avec l'année 4. L'année 4, nous avons l'épargne de 24 500. Nous avons la proportion marginale à épargner, 
nous avons de la, de la, de la consommation par rapport au revenu qui est de 1,112. Il faut d'abord trouver le revenu. Alors, pour trouver dans le revenu, il faudrait d'abord qu'on essaie de vendre. Parce qu'on sait très bien que PME est égal à, à la variation de l'épargne divisée par la variation du revenu. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi On va tout simplement faire 0,16 qui sera égal à 24,500 moins 16,851,6 divisé par R2 moins 60.400. Alors, quand on va trouver, on va se rendre compte que R2 va donner 108.202,5. Maintenant, quand on a ça, il faudra trouver la consommation. Et on sait que la consommation est égale au revenu moins l'épargne. Ça va donner 83.702,5. Et la variation qu'on aura ici, on fera tout simplement le revenu de l'année 4 moins le revenu de l'année 3. Ce qui va faire 108 moins 60 400, ça donne 45 Ensuite, maintenant, nous allons trouver la proportion moyenne à consommer. En faisant tout simplement consommation divisée par le revenu, ça va donner 0,774. Après, on trouve la proportion moyenne à épargner. Ce qui va faire épargne divisé par le revenu, ça donne 0,266. 226. Ensuite, on trouve la proportion marginale à consommer. On va tout simplement faire 83 702,5 moins 83 548,4 divisé par 108 202,5 sur 60 400. Ça va nous donner 0,84. Ou bien, on va encore faire 1 moins 0,16. Ça donne 0,84. Nous allons essayer pour trouver K. On sait que K est égal à la variation de l'investissement sur la variation du revenu, ce qui va donner 0,16. Et nous allons terminer ainsi avec notre cas pratique. Alors, on va voir une prochaine fois pour déterminer et tracer la courbe de l'indifférence afin d'en déduire la combinaison optimale du consommateur.